Good evening, all. President of the function, Professor Jay Kumar, head of the department of statistics, Dr. Anish Kumar, the president of Alumni Association, Dr. Manoharan, member syndicate, moderator of the discussion, Dr. Ashraf, the panelists, Rishri Kumar, Shamsir, Nijesh, Rasin. And uh, Secretary of the Alumni Association, Dr. Girish Babu, and uh, all the alma mater of Statistics Department, dear students and friends. First of all, I congratulate the Alumni Association for appropriately choosing a discussion instead of an webinar and career opportunities of uh, Statistics in various fields. As all of you know, the students are worried, not only students, the humanities worried, especially the young, young stage students are now worried about their future. What I, what I am telling to them is the uh, humanity always relied upon hope. And during this pandemic period, let us all relate rely on hope and let us hope tomorrow will be better. And I'm sure that uh, from the experience what we had in the Spanish flu, uh, after one after the waves, it diminishes and we are sure that next year will be a beautiful year and we will be, we'll be overcoming all these difficulties. In recent years, statistics has come among one of the best choices among students to choose as their career. And uh, all of you have already chosen set six, and you are the lucky one and at the right place. The panel discussion will give you an overall view of what are the opportunities and challenges are ahead of you. There are a, a tremendous opportunities waiting for you. Statistics is a term which relates to the study of analysis, collection, presentation, and organization of data. Statistics can interpret data and understood, understood uh, by the ordinary observation. So when you have a data and after the analysis, you have the inference that six include uh, in all the fields, including marketing, economics, biology, public health, sports, and every span of uh, our life. Statistics is a branch of mathematics. And myself being a physicist, we also heavily depend on the methods in statistics. For example, you might have been heard about the nuclear experiments or large hadron colliders where they do the experiment by proton proton collision and the what you have got the data is if you make a millions of collisions you will get uh, one or two events which are useful so this is a big problem how to extract the right data from this noise this is true if you go for a any astronomical observations. There are large number of data available and it takes years to analyze this data to get a useful information. So I want, what I want to say to the students are there are a lot of opportunities awaiting for you. People now speak about the big data. You have the uh, super highways of information. There also you use big data and you have to analyze it. The statisticians have a lot of opportunities awaiting you. And India being a young country, and uh, as you all of you know, the higher education is being seen a change in the coming recent year, coming years. Based on national education for policy also, it envisages a 50 percentage of enrollment to the higher education. Kerala government is also looking for a strengthening higher education. 
So why, after 10 years, it, it is going to be a change in the higher education and the youngsters will have a large opportunity awaiting for you. So this, this short period, don't be stressed. This will be over by maybe a few months. You will, be, you will be coming to the normal. And as a transition, all of you have a large opportunity awaiting outside the world. And uh, I wish all the statisticians all the best and then congratulate the Alumni Association as well as the, uh, the statistics department for organizing this discussion panel. And as all of you know, Caricate University is going for the NAC accreditation and Alumni Association can help in many ways in strengthening the university. One of this activity as today's activity. Also, you can organize uh, the alum alumni can come back to the department and share their experience with the students here that will motivate them and they, it will give an opportunity to do to know the uh, challenges in each field where the statisticians work i'm not prolonging more with all your permission i declare this program inaugurated thank you all Respected Honorable Vice Chancellor Jairaj Sir, Panel Discussions Dr. Asharaf, Sri Sri Kumar, Chamsir, Nijesh, Rasin, my dear colleague and member of Syndicate Professor Manoharan, Animali Association President Dr. Anish Kumar, Secretary Dr. Girish Babu, my other colleagues in the department and in the university and dear participants and my dear alumni members. First, I wish to congratulate our alumni for taking the initiative in organizing this panel discussion on career opportunities in statistics in various fields. The number of participants registered in this program is about 600, which in fact tells the need of this kind of discussion. And I feel that the participants will get more benefit out of this. As you all know, our Honorable Vice Chancellor is very much keen in developing the academic domain of the university and in his short span, he has implemented a number of initiatives such as appointment of sufficient faculty to the departments, providing seed money to young faculty members to build their career, having taken up initiatives to improve the functioning of the placement cell and also, as he already told, in the participation of departments in the KDISC activities. The moderator and the panel discussions are very well experienced persons working in administrative, academic, industrial, and banking sectors. And I feel today's discussion will open up the youngsters to suit their minds towards statistics. So as Professor Derai sir already mentioned in his uh, inaugural letters, the, the, the uh, statistics is a very vibrant sub subject which has applications not only in physics but also in almost all fields of science and even arts and social sciences. Where I think that the, 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 if we motivate our students and if we will share them what are the uh, careers they will have to build up and what are the opportunities they will get out of choosing this uh, uh, a degree from uh, in statistics a pg program in statistics and higher learning in statistics what are the opportunities they are, uh, they are getting out of this and i think that um, they will be uh, more and more more and more students will come to study see, uh, the subject and I think that a lot of students and the society as a whole will be uh, get benefit out of uh, this. As we all know, uh, we are celebrating the National Statistics Day. That is the National Statistics Day on June 29th. And our alumni association, as part of the NAC, when I have asked them to organize uh, some activities, they were very well agreed to um, organize these type of activities so uh, i first of all i wish to thank 
and uh, uh, the members of the alumni, especially the president, Dr. Anish Kumar, and the secretary, Dr. Girish Babu, for taking the initiative for organizing this type of event. And as far as the panel discussions are concerned, the panel discussion, the moderator is our Asharaf sir, oh, he is a very active uh, and dynamic person working in statistics and uh, and and he, his experience in Peru College and uh, the government colleges uh, will help uh, the students in getting an idea on the, uh, the job opportunities and uh, higher learning opportunities of statistics. And the, uh, Sri Sri Gumar, Sri Gumar is uh, working in the, uh, now he is working in government secretariat in the, um, Economic and Planning Division I, as the Joint Director and he is a very dynamic person uh, uh, and, uh, and uh, his experience in, in official statistics and other um, uh, types of statistical data and its use that are applied in the government areas will be shared, I think that it will be shared in this uh, discussion and the students and the participants will be get more benefit out of it. And uh, Sri Nijesh, that is, he is a, um, uh, um, he was a, our alumni earlier, and um, uh, he was a student of this department. And the, our alumni, the Sri Nijesh, is now working in um, the uh, Accenture, uh, the Shamsi's experience in various fields, that is, uh, in the banking sectors. And in the economic sectors, I think that he will uh, expose his, uh, he will share his experience in these sectors and he will share the experience in the banking field. And also, Mr. Rasen, he is now associated with a number of activities, uh, especially promoting youngsters in various uh, career, various, uh, various academic programs that are in fact needed for them for uh, higher higher learning for uh, for research in um, uh, india and abroad and research in premier institutes and various types of uh, um, advanced learning I, I think that his experience in those areas will be shared in this uh, meeting and the participants will be uh, will be get benefit out of it so I think that with the, with my uh, discussion, I think that the the discussion today's discussion will open up a, a view on what are the career opportunities of statistics in various fields and the beneficiaries, especially the students and the graduates and the postgraduate students who who and the graduate students will get uh, more and more benefit out of this discussion. And once again. Uh, I thank uh, the Alumni Association. Honorable uh, Vice Chancellor, uh, Professor M.K. Jairaj, uh, my colleagues, Dr. Jay Kumar, uh, Head of the Department, Dr. Chantran, and Dr. Dilip Kumar, and Dr. Anish Kumar, President of the Alumni Association, Dr. Girish Babu, Secretary of the Alumni Association, the uh, esteemed panelists, uh, Dr. Ashraf, Sri Kumar, uh, Sri Samshir, Sri Nitish, Sri Rasin, all other esteemed office bearers and members of the Alumni Association, uh, my uh, beloved uh, students and participants of the program, uh, good evening and a hearty greetings to one and all. Uh, let me at the outset express my appreciation for the conduct of this online panel discussion on career opportunities of uh, statistics in various fields by our department together with the Calicut University uh, Statistics uh, Alumni Association, and also my thanks for providing me an opportunity to address you in this lovely evening. At a high level, statisticians are professionals who apply statistical methods and models to real world problems. In fact, we gather, analyze, interpret data to aid in many business decision making processes and statisticians are valuable employees in a range of industries and often seek roles in areas such as business, health, medicine, government, physical sciences, as our honorable vice chancellor has pointed out some of the uh, real applications. 
and the environmental sciences. In fact, according to the Bureau of Lab Statistics, which groups the statisticians and mathematicians, uh, along with the mathematician statistician support, the job outlook for the industry is very positive. You'll be very surprised to know that when you look at the overall employment for the math statisticians, mathematicians, is uh, expected to grow 30 percentage from the uh, previous year now to 2028. That means nearly five times as fast as the growth of all occupations. So that is the special uh, position occupied by the uh, subject statistics. And now, uh, much of the projected growth with uh, um, will result from business collecting an increasing amount of data from an ever widening number of sources. That is the challenges of a big data. And in order to analyze and interpret this data, business and organizations will need to hire more people specifically trained in such analysis. I'm, I'm also the uh, Bureau of Labor Statistics also reported that the median annual wage of statisticians was uh, around uh, rupees 68 lakhs. You can just compare with the other jobs uh, per year in the, in the last year. So this is, uh, I'm not talking about the data scientists. Data scientists would be even pretty higher. Now, statisticians have a very long uh, role played uh, in research and academia, but recently there has been a spike in demand for statisticians and business due to the proliferation of data generation and the collection across industries. And because the businesses are now realizing the value of data-driven decision-making. So with this increased demand in mind, it is understandable that more and more professionals are considering the careers in uh, as statisticians. So unfortunately, the term statistician is rather vague and many students, people are unsure what exactly these professionals actually do. I hope this online interaction will explore the roles and responsibilities of a statistician, the education and the skills typically required to excel in the role and other alternative career paths for those who want to work with the data. I can say with the full confidence, along with the Honorable Vice Chancellor um, in the syndicate, that the university would provide every student a much expected opportunity of boundless growth through an integrated structure of curricular, co-curricular, and extracurricular activities. Finally, I wish you all an exciting, rewarding, and stimulating time in this program. Wishing you all the very best. Thank you. Calicut University Statistics Department le Alumni Association ne abhinandi kuno karna. Pre academic year ne thoda kathile prateegiche college gal le kulla UG PG praveshna pagi process gal ke thoda ngani di kine re samiyat. Vidyarthi gal ki ettu apt aitla puri topic kine kuri chite. Parre pragalbe aitla naali pere pratyastha naigal gal pravurti kine naali pere kundu vandu vande. चर्चा Society, statistics in them, data science in data of Yogikuna, related disciplines in Mokunda, Valarza. Adi Avisha cinema growth and development are number Kandu and artificial intelligence in the Swadina Manasatil, computational technology, a drastic change in the Statistics in a popular article, a three demanding article or subject globally, Marvin Chibit. Ivan Hadarino or in our professor on the Ladet in the popular article, Pustagam at Latin, you want lesson for twenty one century in the Paravan. Our Pustaga Pilatan or a Paravan. Data is the new source of political power, Adigara Kindalangal. Data is the oil of this century. 
ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ ഇസ് ദ പവർ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രയോഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ പലരിൽ നിന്നായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ വ്യാപ്തിയെയും അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയെയും വല്ലാതെ വളർത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശം യുവനാചാരത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് എറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജോബ് സെക്ടർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുമെന്നും അതിന് പകരമായിട്ട് അതിലേറെ ജോബ് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ എമേജ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് റുട്ടീൻ ജോബ്സ് ആകുമെന്നും ഉദാഹരണമായിട്ട് പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് പൈലറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും അതേപോലെ ജോബുകളൊക്കെ മാറി മറ്റു മേഖലകൾ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റു പലരും പല രൂപത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറിയത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ടു വീക്സ് ബാക്ക് ഐ എൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു വേൾഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോബ് സെക്ടറുകൾ എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൽ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ഒരു ബ്ലൻഡഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോബ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ആ റിപ്പോർട്ടിലും അതേപോലെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റു പല റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നു ഇനി കോവിഡിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ദിസ് പാൻഡമിക് ഒരിക്കലും ഓഫീസ് തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഓഫീസ് ജോബ് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ഒരിക്കലും പഴയ രൂപത്തിലാവില്ല ഓഫീസ് ജോബിൽ പുതിയ തരത്തിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ എമേജ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ തന്നെയും ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിനാരിയോയിൽ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള മേഖലകളാകുമെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പേ സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് പേ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പീപ്പിൾ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഹയസ്റ്റ് സാലറി പാക്കേജിൽ വരുന്ന സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നോ പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവരി ഇയർ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവരും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവരും ആൻഡ് ഈവൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഒരു അവസരങ്ങളുടെ ഒരു മഹാകടൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തനിക്ക് കൈവക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളില്ല എന്നാണ് പറയാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തില് ഐ എസ് എസ് സിലൊക്കെ തന്നെയും കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് തൊട്ട് മുപ്പത്തെ വർഷമൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഒഫീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളാണെങ്കിലും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് പോലുള്ള സെക്ടറിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനി ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സെക്ടർ സെഗ്മെന്റുകളിലേക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും യു പി എസ് സിയുടെ മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ സാബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ തന്നെയും നമ്പർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കുള്ള വർദ്ധനവ് ഒന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡാറ്റ സയൻസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് വർദ്ധിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് ആ മേഖലകളിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ എണ്ണത്തെക്കാളും എത്ര മടങ്ങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സർവകലാശാല 
തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടക്കം ഓരോ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് അവരുടെ മേഖലയിലേക്കും ആ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ചിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വിശദീകരിക്കും പാനലിസ്റ്റുകളുടെ ചർച്ചക്ക് ശേഷം ഓഡിയൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ പാനലിസ്റ്റുകൾ അതിന് റെസ്പെക്റ്റീവ് പാനലിസ്റ്റുകൾ മറുപടി നൽകും ഇതിൽ നമുക്ക് നാല് പേരും ശ്രീകുമാർ സാർ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇത്രയേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ശ്രീകുമാർ സാറാണ് ഔദ്യോഗിക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടും അവിടെയുള്ള ഡാറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാർ സാറിനെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പാനൽ ഡിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ സമയ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സമയത്തിനകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും അതിനുശേഷം ഓഡിയൻസിന്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാവധി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രീകുമാർ സാർ താങ്ക് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലൂമിനി അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ ജയകുമാർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ബാബു ദ ഓർഡർ ഓഫ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ വുഡ് ബി ലൈക് ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ ഡേറ്റ ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലൈനിങ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സിസ്റ്റം at global national and state level and the career opportunities therein so everybody likes to have a good job for their livelihoods uh, i would like to start with a quote from uh, the famous writer arthur conan doyle you may be knowing that uh, the arthur conan doyle is the uh, creator of the famous detective Sherlock Holmes in his one of his uh, novel the copper beaches copper beaches is a tree having uh, uh, a, some sort of uh, reddish or uh, some color uh, it is shown uh, there in the uh, present, uh, present slide it, slide itself in that data data he cried impatiently i can't make bricks without a this fellow comes time uh, for data so everybody knows that information can be achieved only when you have data but data is raw just like cotton when it is processed you will get information that is cotton is processed and you will get yarn if information is processed you will get knowledge in between data and knowledge you should have the information that means you should have the statistics you you you, you may, uh, knowledge is power the well known uh, quote uh, the, you may be knowing that a lion is the king of uh, forest elephant is the mightiest animal in the forest why uh, this uh, lion is uh, uh, has become king of the forest because of its sharpness uh, it, it because of its concentration and uh, next one is uh, why data is uh, important for planning and data is is uh, for planning and development when you properly plan uh, then only uh, we can achieve proper development Uh, there is a saying that failing to plan is planning to fail especially for uh, development purposes uh, planning is essential and for planning purpose data is highly essential there is official statistics data is highly essential planning monitoring and evaluation also since the time is uh, too limited i will just go to the other slide data for I, i i said that data is for development you can see in the national statistical office emblem that data for development is the slogan for national statistical office nowadays uh, everybody is talking about sustainable development uh, uh, everyone knows that there is a program called the sustainable development goals Uh, proposed by united nations so it was first uh, 
uh, introduced by Dr. Gro Harlem Bradland, a lady uh, physician, who was the CEO of the World Health Organization and also the Norwegian Prime Minister. Its definition is it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. What is sustainability? We have to consume uh, natural resources, what the uh, earth is giving, um, and efficiently. And uh, there is a famous quote by uh, Rachel Carlson in her, in her work, Silent Spring. Man's attitudes towards nature is today critically important simply because we have now acquired a faithful power to alter and destroy nature. Man is a part of nature. His war against nature is inevitably a war against himself. So we should we should not overexploit the natural uh, resources. We should uh, keep resources for, for the uh, future generations also. That is, there, there comes the uh, sustainable development. There, there comes the uh, sustainability. There are a lot of uh, stories about sustainability. Uh, you can see uh, uh, these type of stories in uh, uh, in the books like uh, Environment uh, by uh, see Raja Gopalan and, and uh, Rachel, uh, Silent Spring by uh, uh, Rachel Carson. So, uh, we, uh, in, uh, we Keralites are very familiar with the disasters like a flood and other landslides, especially the Kavalapara in Malapuram, Putumala in Vainad, and Petimudi in Nidiki, and other uh, disasters like uh, uh, this uh, endosulfan, etc. So, this concept, emerging concept on sustainability sustainable development. So we should have data for sustainable development. Now I uh, switch over to the global statistical system. We, we all know that there is United Nations. In the United St uh, Nations, this uh, statistical system, the United Nations Statistical Division is there. It is the Secretariat of the United Nations to supply the statistical needs and coordinating activities of the global statistical system. And there is also a UN Statistical Commission, an apex entity to coordinate the statistical activity, which, which is overseeing the uh, functions of the UNSD. There are a lot of uh, agencies under United Nations. Some of them is listed here, UNDP, UNEP, UNEP, you, you, you may be knowing Bhutali Tumari Kodi, a Keralite who is the chief of the disaster risk management uh, there, risk reduction there. So UNICEF, uh, UNFPA, UN Habitat, World Food Program, FAO, UNIDO, WHO, ILO, IMF, UNESCO. There are many opportunities there in the United Nations, like uh, statistician research, uh, anal analyst, uh, labor statistician, research consultant, data scientist, biostatistician, statistical data manager, monitoring and evaluation expert, program policy officer, etc. So many posts. You can log into United Nations uh, website. You can see a lot of opportunities there. So. Uh, those who are pursuing or uh, already have completed their PG may go for these type of jobs. In our national statistical system, uh, the ministry, we, we have the Ministry of Statistics and Program Implementation. This ministry came into existence in 1999 by merging the Department of Statistics and Program Implementation. So in that, uh, made, there are two wings. Uh, one is National Statistical Office. It has 12 divisions. And there is a Program Implementation Wing. Uh, in it, within that, there are uh, two divisions. One of these them is very important 
as far as uh, my department is concerned my department is the nodal department for implementation of mp lads member of parliament local area development scheme so the other uh, other wings are administration wing and integrated finance division etc are uh, still managing the uh, administrative there is national statistical commission it is created through a resolution of government of india the first statistical commission is uh, dr c rengarajan's commission uh, it was in 2000 and uh, the commission's report uh, you can you may uh, you, you can uh, log into the group uh, you can google this report the indian statistical institute an autonomous institute created by an, an act of parliament then uh, we have uh, the uh, government of india had dismantled the this uh, planning commission and uh, they formed a national institution for transforming india niti ayog within that there's a major department called the development monitoring and evaluation office uh, this s2 while program uh, was a program eval evaluation office it is uh, renamed as development monitoring and evaluation office there uh, in the national statistical system there are a lot of opportun opportunities for uh, graduates in uh, statistics and uh, postgraduate in statistics by young professional senior uh, junior consultants uh, research officer etc so you can you can have the this details in the most site site on the iog site there is also a uh, an iss indian statistical system uh, service posted in various ministries besides most piece various divisions I posted uh, initially as assistant director in the state statistical system the major department is the department of economics and statistics it is the state nodal agency for collection compilation and dissemination of official statistics in the state it's directed having divisions units and sections uh, we have uh, statistical personal in line 39 line departments and uh, we have 14 district offices and uh, 62 taluk offices one unit is at government secretariat under the planning and economic affairs department in which i am working in which direct recruitment is being held one is the statistical assistant those who are having degree in statistics are recruited statistics or uh, economics and, and uh, economics or uh, uh, commerce or mathematics will be recruited research officer is the third post it is a gazetted post those who are having pg degree in statistics will be statistics or uh, economics or uh, commerce or mathematics those who are studied statistics as the uh, as one of the subjects degree level for the uh, mathematics pg and uh, commerce pg holders there is another entity called the state planning board they have offices at tiruvannathapuram uh, uh, headquarters and uh, uh, planning board is a statutory body it is uh, chaired by the uh, honorable chief minister it has vice chair uh, chairman and uh, there are uh, members uh, in the board and also in the administrative setup there are chiefs for seven, there are seven divisions in the state planning board and uh, uh, they are having chiefs and uh, in the districts they, uh, there are um, district planning offices for uh, as regards to state planning board there are uh, two posts uh, in which direct recruitment is taken place one is research assistant the other is chief research assistant uh, is the same uh, this uh, pg holders will be select pg holders in statistics or economics or commerce or agriculture statistics uh, in uh, economics will be selected as the uh, research assistant for chief post and, uh, there, there should be seven years experience in planning and research field and phd is desirable and uh, out of the seven uh, posts only five post statistics pg holders are eligible to apply the two uh, divisions are uh, industries and agriculture uh, it is uh, applicant should have the specialization in agriculture and industries then other government agencies uh, like uh, uh, some uh, corporation scst corporation etc and research institute rajiv gandhi institute uh, we uh, we have lot of opportunities 
as a there are post of research officer research assistant statistician data analyst etc besides that there are other career opportunity uh, career opportunities in other se uh, sectors that will be explained by other panelists so just i am uh, mentioning that academic banking uh, especially risk analyst insurance uh, actuarial scientist industries quality control uh, is a branch of statistics ict that is uh, data analyst analytics part data analyst etc so there are lot of opportunities there are in the other sectors also and uh, there are ngos uh, voluntary organizations civil society organizations working in the country there are a lot of st studies and surveys are being carried out with the government funding and uh, funding from un agencies funding from other corporate or private entities so the uh, student uh, those who have completed pg or degree in statistics have the opportunity in working with uh, these ngos uh, the registration is mandatory for ngos receiving government funds in the open portal of niti ayog in niti ayog you can see a open portal so uh, those who are receiving funds government funds should register in the open portal so i would like to conclude with a, the uh, slogan of uh, indian navy there are portion of opportunities so you can see uh, in every branch of discipline uh, uh, this statistics at least uh, thanks all honorable vice chancellor respected teachers and my dear friends a warm good evening to everybody let me take this opportunity to say thank you for the organizer in conducting such a useful event for the benefit of uh, plus 2 graduation and plus 2 students i am sure that these type of events are essential in the coming days i am going directly to the my area because already the data related issues already mentioned in the in my previous uh, talks as it is mentioned i did my graduation in from uh, sulaim salam science college graduation from farooq college after that kerala university mphil reserve bank of india was my first official career i started my career in my 25th age reserve bank of india career is one of the prestigious job in our country reserve bank of india needs the statistical people having good talent in analytical and reasoning abilities having forecasting experiences statistical methodologies these are the agency in india this is the one of the agency they are making data driven information for the policy making and statistical decision making could that i got a chance to work in this organization getting into the organization you know that there are three phases first phase is the objective type examination the eligibility criteria for entering into reserve bank of india is post graduation in statistics age limit is from 21 to 30 it is open for all the statistics people with a minimum 6 to 1 year preparation anybody can all the statistics people can enter into the reserve bank of india career first step is objective type 120 minutes will be available second phase is descriptive type and third phase is the interview those who clear the objective type in phase 1 will be called for the phase 2 based on our performance in phase 1 and phase 2 we will be calling for the interview interview will be held in english and hindi the syllabus is purely our post graduation level only we should have a small basic knowledge in english this is all about the reserve bank of india entrance procedure to my knowledge more than 200 persons are working in reserve bank of india in the statistic domain itself now i am talking about the career scopes in reserve bank of india after entering into reserve bank of india we will be the grade b officer it is known as research officer grade b within the organization we have promotion facilities starting from manager assistant general manager deputy general manager and we can go up to the level of executive director another interesting thing is that within rba we can do our phd we can do researches and we can switch our career from 
Reserve Bank of India to major institution like IIM, IITs, many from RBI shifting their career because of the high salary in actuarial uh, science as well. Another opportunity from Reserve Bank of India is to, we can shift our career to other central bank. My career started from Reserve Bank of India to Qatar Central Bank in that channel. And from Reserve Bank of India, many are working with the minimum 5 to 10 years experience in Reserve Bank of India. We, we are getting a chance to work in as an economist, consultants in IMF, Arab Monetary Fund and ADB. Another opportunity directing from Reserve Bank of India, we can switch our career to World Bank and Bank for International Settlements. We will be getting high packages is the most beneficial thing. Another thing from Reserve Bank of India, we can switch our career to commercial bank itself directly. With high packages, having 5 to 10 years experience in Reserve Bank of India. These are the career scopes within RBA. Once we enter the career in Reserve Bank of India, our scope is unlimited, I can say. Because we are entering Reserve Bank of India with high talent. Many are shifted their career from Reserve Bank of India to different, per, different areas as well. Now, let me tell something about the banking opportunities, banking jobs available in our country itself. For getting a job in banking sector, the minimum qualification starting from graduation, those who are doing their plus one, plus two, I recommend you must have strong background in mathematics. If you have strong mathemat mathematical background is there, we can expel our excel our career in the statistical domain in a zenith position i can say banking sector needs people who are having strong in mathematics because they are handling huge volume and high frequency data we can imagine more than 1.5 lakhs of branches are in our in our country banks are processing huge volume of information they need people from statistics background having data analysis data analytics background with the with the with the knowledge of statistics they are doing financial modeling and financial engineering they are doing diagnosis and data cleaning processes in in banks there are risk risk mitigation officers data specialist credit specialist then they need the people for monitoring the non performing assets and people for making credit score using statistical techniques. They are using data visualization tools and data mining techniques. They need people for decision making, making regression analysis and making different surveys for targeted groups. For these purposes, our banks need people from statistic background, basically starting from graduation, but postgraduate students also can join in the banks. In the banking sector, to my knowledge, many from ISI Calcutta, ISI Bangalore, where BSTAT and BMAT is available. More, I, I would say 100 plus 100 percent placement is available for such courses. Every year, more than around 100 parties, 100 students are coming out of the market and they are getting jobs mainly in banking sector. In the, the bank, the data analysis, data analyst. Data specialists working in the banking sector mainly are producing from the ISI Calcutta. The B, that is the BSTAT. I think you will get more information about the examination procedure later. And regarding my current ass current assignment, I am working in Qatar Central Bank after joining Reserve Bank of India. In Reserve Bank of India, I was working in the payment and settlement system, handling with huge volume of data. I work with mainframe computers as well. So statistics students should have high levels of computer knowledge apart from the PG education that we can occur during the course or after the course as well. In Qatar, the transactions between countries, there are statistics. It is known as cross-border statistics or ESS, external sector statistics. In Reserve Bank of India, more than 20 persons are working in the balance of payments and IIP compilation. In Qatar, my job is directly related to external sector compilation. We are daily, every quarter we are collecting the information from the different different surveys and we are producing one number. That number is current account balance. Current account balance for the country Qatar. I am the person dealing with that. We, after producing this number, we are giving to the state, the government. With this number, government is taking some decisions. We are helping the government to take some decisions for the policy making and statistical decisions. 
how we are com coming to this information, how we are coming to the current account balance of the country one number based on the trades in goods, trade in services, income and transfers. There is a statistical methodology for collecting this. We have a modeling for this. We are using different data visualization technique for arriving in this level based on the IMF manuals. So current account balance is the indicator of the economic balance. It is the measure of country's economic health. I would say this is the barometer of the health of the country. In Qatar Central Bank, not only in Qatar Central Bank, all the central bank is calculating current account balance. This is done by the statisticians of each central bank. We are producing a number and giving to the government for policy making and statistical uh, decision making. Second thing, the financial account of the country. Again, this is related to the balance of payments. Each quarter, every country has to publish the balance of payment financial account. In Qatar, I am responsible for this. In each, each quarter, how much is the investment coming to the country in different investment categories? It can be in the terms of foreign direct investment. It can be foreign portfolio investments, deposits and others. At the end of the quarter, the statistician, we are sitting together after compiling the way how a doctor is sit sitting in the ICU diagnosing a patient the same way in our after the finishing our compilation we are sitting together and putting this number we are checking this number if there is any anomaly we will recheck it we will do again the data mining process again in the system using data we are using dash dashboards we are using different classification techniques methodology developments also we are doing we are making regression analysis as well these are the main main work which i currently do in Qatar Central Bank. The same process is doing in our Reserve Bank of India, where more than 20% are especially working for this compilation. Here again, financial account balance. This is the net of the foreign direct investment and portfolio and other two heads. This number will tell you in, in, a, in, a, in a quarter whether the country is, is net inflow or net outflow. It net, if it is net inflow, it means that foreign investments have come to the country. It, it means that the health of the economy is improving and, and vice versa. So government take, can take decision based on the number what we produce. Have anybody interested this number, these calculations, the, it is available in QCV website. Every quarter we are publishing in our website these type of numbers. Now let me tell something about the opportunities in the state of Qatar. In Qatar, I, list, I just listed some of the agencies, they are recruiting statistical uh, persons. In the coming, in, in, the, in the current scenario, I can say majority of the, of the uh, recruiters and agencies are using data uh, science. I can say majority are using data science and using statistical people to automate their regular work. Automate their regular work. Number one is the planning and statistic authority. This is the country's statistical body where the national account, labor force survey, demography studies, all type of statistical analysis, statistical things are except financial matters in Qatar, planning and statistic authority is responsible. There are many persons are working in the statistical domain. One thing I want to add is, you already Srikumar sir mentioned about the ISS uh, job. Many ISS officers are visiting planning and statistic authority and college professor as well. They are visiting planning and statistic authority for their technical assistance mission, providing supports, providing training. So I recommend the graduates and post graduates to enter the career of ISS. Any graduates in statistics can enter into the career of ISS. It is having six purpose. First purpose is of uh, general studies. Second is of English and the rest four is of statistics only. So if you can clear these six papers, we have a better career in ISS. ISS people are working in different parts of the country apart from India. With the experience of ISS, they are, they are providing assistance and secondments to other countries as well. So in planning and statistic authority, many ISS officers coming in short term. Second is the oil and gas companies and Qatar Financial Center Regulatory Authority. Here again, the business analyst, data specialist requirement is there, especially in the quality control area. Then the airline industry in Qatar, Air, Qatar in Qatar, the airline is Qatar Airways. Regarding Qatar Airways, I know that they are they need the people from data science area. 
they are recruiting many persons but majority are coming from us side but they use uh, data science techniques optimization techniques or techniques for their flight scheduling and other um, human resource management uh, the oil oil other route arrangements especially for the how the cities are city two cities how it is paid how the uh, holidays are coming in picture and the events based on that they are prediction they are using prediction methods and they are using principal analysis principal components analysis as well and as i told you in the banking sector in the, our country the same scenario is applicable here here we are we will be getting salary in qatar year that's all so they are they they are recruiting risk managers risk mitigation managers credit analyst and they used to, they used to do stress testing as well and another is the tourism tourism industry and universities tourism sector is one, one another important area where, where that area i also use in our in my official life because tourism satellite account is calculated by uh, in, you know different agencies so that data we are using and universities and schools they are recruiting teachers and professors telecom industry medical medical uh, agencies uh, they are recruit biostatisticians so these are some of the areas which i listed this is applicable to other gcc countries as well hope these are hope this it will be clear for you i just listed some of the areas before concluding i want to tell one more thing apart from the statistical knowledge i will prefer you must have some you must have some multi multi, multi skills like leadership skills communication skills extra languages with that of everybody will be able to excel your career in the area of statistics and you will see if you have any specific doubts we'll see in the in the last discussion uh, is time so idvare samsaricha ellarum karyamayittu government sector lum videsh school opportunities ne pattittaanu idvare samsarichathu appo njan pradhanamayittu focus cheyan uddheshikkunnathu endokkeyana private sector lulla opportunities കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേറ്റ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പല മേഖലയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെ എന്ത് പിന്നെ സ്കിൽസ് ആണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ഒരു ഹൈ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ് ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ബേസിക് ഗൈഡൻസ് മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ഡേറ്റ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഒരു ജോലി നോക്കാൻ നോക്കുമ്പം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലൂടെ പോകും എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആവശ്യത്തിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും മീൻസ് വൺസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ പക്ഷെ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് നോളജ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം അത് ഒത്തിരി നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ കുറെ പേര് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷേ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഓൾറെഡി തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഘടകമാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയം അല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ അപ്പൊ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും വരുന്നവരെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡിലെ തന്നെ പിന്നെ ഫേമസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം പറയുന്ന ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റുകളെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊന്നും 
അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ അങ്ങനെ വന്നവരല്ല അങ്ങനെ വന്നവരുമുണ്ട് പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ വിവിധ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിന് ഒരു വിഷയമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ ആയിരിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആംപിൾ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ അതായത് സപ്ലൈയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ലീസ്റ്റ് ബോതറിങ് തിങ് ഫോർ യു നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്ട് സയൻസ് എന്ന ഫീൽഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൂടി വരുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറെയൊക്കെ പിന്നെ ഷംസി സാറും ശ്രീകുമാർ സാറൊക്കെ ഓൾറെഡി തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ഡയറക്ട് സയൻസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഡ്രൈവുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഡയറക്ട് സയന്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അവൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പാസ് ആണോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഒരു റെസ്യൂമയിൽ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ റെസ്യൂമയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ റെസ്യൂമിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ കുറെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനറലി ഇത് ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി അയാൾക്കുണ്ട് അത് ചിലപ്പം പിന്നെ ആൾ ചിലപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് അനലിറ്റിക്സ് ടെക്നിക്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ടൂൾസ് ടൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അനലിറ്റിക് ടൂൾസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സും പ്രൊപ്പറൈറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസുകൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ടൂൾസ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ടൂൾസ് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷേഴ്സിനെ ആണ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് എന്തായാലും ലഭിക്കും പക്ഷെ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ ഡേറ്റ സയൻസ് ടൂൾസുകൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോൾ അതില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടൂളുകളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ്റി ബോധപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് കാരണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്സുകളോ ആയിരിക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അവിടെ
യൂസ്ഡ് അല്ലായിരിക്കും അവര് മാക്സിമം വല്ലപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഒരു പേപ്പർ അങ്ങാണ്ട് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അങ്ങാണ്ട് വല്ലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു താല്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസോ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ എന്ന് ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈത്തൺ വളരെ വലിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് പല രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗ മേഖലകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പൈത്തൺ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ സയൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ എൻറ്റയർ ഓഷൻ ഓഫ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് ഡാറ്റ ബേസുകളുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില് മാത്രമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഇതിനകത്ത് അതിനെ കാണാൻ വലിയ ടെക്നോളജികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് നേക്കാൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കൺസെപ്ഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് കാരണം നാച്ചുറലി നമുക്കറിയാം വിത്തിൻ ഹ്യൂമൺ സം ഇൻ സം ടൈം ഈ വിൽ പിക്ക് അപ്പ് ദോസ് സ്കിൽസ് അപ്പം ഈ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്ഷൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങളെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എബിലിറ്റീസ് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനോ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു റുട്ടീനാണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എവ്രി വേർ ഇപ്പം ഷംസി സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു ബാങ്കിങ്ങിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഏരിയയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് കമ്പനിക്കായാലും അവർക്ക് ഇന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡയറക്ട് സയൻസ് ടീം ഉണ്ടാവും ബാങ്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഫാർമയിലാണെങ്കിൽ ഫാർമ ഡൊമൈനിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാർമ കൊമേഴ്സ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ സെഗ്മെൻറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റീറ്റെയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അനാലിസിസാണ് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ലോകത്തിലെ തന്നെ എണ്ണം പറഞ്ഞ റീറ്റെയിൽ കമ്പനികളായ ഇപ്പം വാൾമാർട്ട് ടെസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബാസ്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളായ ബിഗ് ബാസ്കറ്റ് ടാറ്റ ടാറ്റയുടെ റീറ്റെയിൽ ഈ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവരുടേതായ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അനലിറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഓൺലി ടു പ്രോസസ് ദയർ ഡീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ഡേറ്റ അതായത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള സർവീസുകൾ കൊടുക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരമായി അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒര
ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ടി അനലിറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന്റെ പെർഫോമൻസ് അനാലൈസ് ചെയ്യാനും എംപ്ലോയീസിന്റെ ആട്രിഷ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ആട്രിഷ്യൻസ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതായത് അവർ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അനാലിസിസ് ഉള്ള എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എസ് പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചാനലിന് അവർക്ക് തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്പോർട്സ് അനലിറ്റിക്സ് ടീം ഉണ്ട് ഇന്ന് വേൾഡിലെ തന്നെ പല സ്പോർട്സ് ക്ലബുകളും അനലിറ്റിക്സ് ടീംസ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ക്ലബുകൾ ഇത്തരം സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനലിറ്റിക്സ് ഫീൽഡുകളുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് മീഡിയ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് നമ്മളെ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രിന്റ് മീഡിയ ഈ മേഖലകളിലെ എല്ലാം എൻ്റർടൈൻമെന്റ് മേഖലകളിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതേ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസുകൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഏതൊക്കെ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകളാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണയായി വായിക്കാറുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ആയാലും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സർവീസുകളായാലും എല്ലാവരും ഈ അനലിറ്റിക്സ് വളരെ സജീവമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോ മേഖലയിലും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസും സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് അത് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതമാണ് ഞാൻ അത് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കടക്കാത്തത് ഇനി ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സൈബർ വാർഫെയർ സൈബർ സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അനലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എ ഐ മെഷീൻ ലേണിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പലപ്പോഴും സൈബർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് അത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പിന്നെ ആ ഒരു അറ്റാക്ക് സൈബർ അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം അതായത് പ്രൊവാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡിക്റ്റീവ് നേച്ചറുള്ള പല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസുകളും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സൈബർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡിവൈസസുകൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ സൈബർ ഐ ടി നെറ്റ്വർക്കുകൾ നടക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റിങ് തന്നെ പല കമ്പനികൾക്കുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങും നാച്ചുറലി മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിനുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും ക്യാമ്പയിനുകളുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലും ക്യാമ്പയിനുകൾ കൃത്യമായി ഏതൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ആരെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇത്തരം അനലിറ്റിക്സിൻ്റെ സാങ്കേതിക സങ്കേതങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒന്നും പിന്നെ ഇനി അനലിറ്റിക്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിങ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അവരുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പേസിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അത് വളരെ മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള സ്കെയിലിലും കോംപ്ലക്സിറ്റിയിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പം ഉബർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ട്രാഫിക് ഒരു റൈഡ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് വളരെയധികം ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് സ്കെയ
പിന്നെ ആ സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള കാലാവസ്ഥയുടെ ഫോർകാസ്റ്റിങ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റാ സോഴ്സുകളെ ഒരേ സമയം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടക്കുന്ന ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫൈനലി ആ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പ്രൈസിങ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെല്ലാം നമ്മൾ അനലിറ്റിക്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് ദ സംതിങ് യു ഷുഡ് ബി ലീസ്റ്റ് ബോതേഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇനിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നിപ്പം ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്രയും ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡേ ബൈ ഡേ അപ്ഡേറ്റിംഗ് അപ്പം ഇത്രയും ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അപ്പം അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് ഒന്ന് ടൂൾസ് സ്കിൽസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ടൂൾസുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൺ ആണ് പൈത്തൺ ആണ് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി എപ്പോഴും ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് മുതൽ പിന്നെ ആർ ഉണ്ട് സാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻസർ പ്രോക്ക് ഏരിയ തുടങ്ങിയ ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ ഉണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ അനാലിസിസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളും ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം അനലിറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ഇന്നും കമ്പനികൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പം കമ്പനിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസൂർ ക്ലൗഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡബ്ല്യു എസ് ക്ലൗഡിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടെക്നിക്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റലി നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സുകളാണ് അടുത്തത് അതായത് വളരെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൺസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്രയും റിസോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സങ്കേതങ്ങളാണിത് ഈ അനലിറ്റിക്സ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അത് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ അറിയാത്ത ആൾക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആറിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോഗുകളാണ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ബ്ലോഗുകളും പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കെഡീനായിട്ട് ഇതും ഒരു അനലിറ്റിക്സ് റിസോർട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പല പല രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അനലിറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം തുടക്ക ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളാണ് ഇത് അപ്പം ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക 
അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ആ ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിലോട്ട് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഏരിയയിലോട്ട് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ കുട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് അവർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഒന്ന് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺസ് ആ കുട്ടി ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക വഴി ആ കുട്ടിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആ കുട്ടി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലോ ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ ബി ടെക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിഗ്രികളിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവ വരും ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരു പി ജി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിൽ ബി എസ് സി മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു അതുപോലെ പി ജിയിൽ നമ്മൾ എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ മുതൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിനെ ഈ ബാങ്കുകൾ ആർ ബി ഐ തുടങ്ങിയ സെക്ടറുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഐ ടി സെക്ടറുകളിലായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അനാലിസിസോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഒരു സെക്ടറിലോട്ട് നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കഴിയ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു അവയർനെസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കേസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ പറ്റിയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ട് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണം അതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഏതായാലും മതി അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ ജർമ്മൻ അങ്ങനെ ഏത് വാല്യും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഫേമിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലോട്ടും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബി എസ് സി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ കീഴിൽ വരുന്ന കോളേജുകളിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് ഡിഗ്രിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്
അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്രൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാരതീയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും മൂന്ന് കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു പി ജി കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് എയ്ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറയുന്ന എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലെ കീഴിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിന്റെ അതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷൻ ആയിട്ട് മാറുവാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്ലസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് രീതിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബി എസ് സി മാത്രം പ്ലസ് ഡാറ്റ സയൻസിലോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലോ അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലോ നമ്മൾ ഒരു പി ജി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മെഡിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മാത്രമാണ് എൻട്രൻസിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് അതേസമയം ഈ ബി സ്റ്റാറ്റ് ബി മാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകളും ഐ എസ് എയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കോഴ്സുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ആക്ച്വലി നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ബി മാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്റ്റാറ്റോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എം എത്തി എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സോ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെക്കാളും സബ്ജക്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നല്ല ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ബി മാത്ത് ബി സ്റ്റാറ്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഏതൊരു കോഴ്സ് എടുത്താലും അതിലെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സാലറിയേക്കാളും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാലറി എന്തായാലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇതിലിപ്പോൾ ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കുക അവരാരും ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ജോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവർ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാൻ ശ്രമിക്കണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലോ സോറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോണമൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എലക്റ്റീവ് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ
ആ കഴിഞ്ഞ പി ജിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റാ സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കോർ സബ്ജക്റ്റിലെ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏതാണോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് അതിനുശേഷം ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ സ്കോപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കേരള എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകുമാർ സാർ കേരളത്തിലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറൌണ്ട് മോർ ദാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ബോത്ത് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് അപ്പൊ അതൊരു മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകാർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിലേക്ക് വരാൻ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് കഴിയും പക്ഷേ റിസർച്ച് ഓഫീസ് പ്രസ് ചെയ്യാ കുറച്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം അതിൽ ഡയറക്ട് പ്രൊമോട്ടീസിനാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡി എസിൽ കിട്ടാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ചില കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ഇപ്പം എസ് സി എസ് ടി കോർപ്പറേഷനുണ്ട് മറ്റ് ചില റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ട് ഇപ്പം ആർ സി സി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഒരുപാട് അല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മറ്റ് ഇപ്പൊ യു എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും നാഷണൽ ലെവൽ ഐ എസ് എസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി ഒ ലെവലിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സാർ അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിജീഷ് സാറിലേക്കുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് എ ഡാറ്റ സയൻസ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നാണ് അബ്ദുൽ മാജിദ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് നോ അബൌട്ട് ദ വേക്കൻസീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സാധാരണ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് നടക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ചില കേസിൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിളിക്കാറുണ്ട് അത് സാധാരണ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പോലുള്ള സൈറ്റുകളിലോ ആരെങ്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വീക്കൻസി ഒന്ന് നമുക്ക് നൗക്കരി പോലുള്ള ജോബ് സൈറ്റുകളിൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ലിങ്ക്ഡിൻ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ അനലിറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി ഡയറക്റ്റ് സയൻസ് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നൗക്കരിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം സാധാരണ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഈ എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യും അവര് ഇപ്പൊ അവർ നോക്കുന്ന സ്കിൽസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്യൂംസ് എല്ലാം അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്കിൽസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കീവേഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അവര് സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂം കൂടി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കോളുകളിൽ എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ് എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളെ പോലെ തന്നെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തീയറം നമുക്ക് പറയുന്നത് പ്യുവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലോട്ട് വരുന്ന അതിൽ പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ റിസൾട്ടുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ റിസൾട്ടുകളായിരിക്കും പക്ഷെ അവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മീഡിയൻ എന്ന്
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേസമയം അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക വഴി അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ ഈ പറയുന്ന പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള പേപ്പറുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാവുന്ന കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ കെ ഇ കോളേജ് മാനാനത്ത് അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പേപ്പറുകൾ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പേപ്പറുകൾ വരികയും മാത്രമല്ല കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പേപ്പറുകൾ വരികയും ആ പേപ്പർ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഒരു ഫാക്കൾട്ടിനെ അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുവഴി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഈ പറയുന്ന തിയറട്ടിക്കൽ പോർഷൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുകയും ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പോർഷൻസിനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന വഴി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ തന്നെ ബയോളജി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലോട്ട് പോവാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്യുവറിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് അപ്ലൈഡ് ലെവലിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ അപ്ലൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് നേരെ പ്യുവറിലോട്ട് വരുന്ന തിരിച്ചു വരാ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റും ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും സോ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഒരു ഇനീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ലെവലിലുള്ള ജോബുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രൈമറിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക പ്രോസസ് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ജനറലി ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് റോളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് സാ പിന്നെ ചില കമ്പനികളിൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരം എല്ലാ ജോബ് ചെയ്യും എൻ ടു എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ ജനറൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഡേറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ചില കമ്പനികളുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ ഉള്ള റോളുകളായിരിക്കും അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ആ ഡൊമൈനിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടെക്നിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ടൂൾസുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ലെവലിലൊക്കെയാണ് പ്രോ അതായത് ജനറൽ ട്രൂ സെൻസിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ മീൻസ് മെച്ചോർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും എക്സലിൽ ഡാറ്റ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ടാസ്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻട്രി ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പോവാം പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് അതിന് കുറച്ച് ഡൊമൈൻ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവശ്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജും ആവശ്യമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്കില്ല് മാത്രം അല്ല അതിനകത്ത് ആവശ്യമായത് റിക്രൂട്ടിംഗ് റി
അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ആ രീതിയിലല്ലാതെ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോബ് പോർട്ടൽ സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി റെഫറലുകൾ പിന്നെ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റുകൾ ലിങ്ക്ഡിൻ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോക്കരി പോലുള്ള ജോബ് വെബ്സൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എസ് എസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് എസിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി നേരത്തെ എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ ഓപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ബി എസ് സി വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എലിജിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും എഴുതാം പക്ഷെ അതിന്റെ പേപ്പറുകളിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ലെവലിലല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഐ എസ് എസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ബെറ്റർ എം എസ് സിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാ ഐ എസ് എസിനെ ട്രൈ ചെയ്യാ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഷമോജ് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് സാർ ആർ ബി ഐ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാർ തന്നെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തോളൂ അവിടെയുള്ള സ്റ്റൈപ്പ് എന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ റിസർവ് ബാങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അവര് ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണ് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ചെന്നൈയിലുണ്ട് അതേപോലെ തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിലുണ്ട് മുംബൈ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് അപ്പൊ മാസത്തിൽ അവർ ഇരുപതിനാറ് പേർ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ എന്താണ് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓൺലൈനിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തി അവരെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ ആർ ബി ഐ വന്ന് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടുന്നു അവസാനം അവർ പ്രൊജക്ട് ആർ ബി ഐ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി അവർ പിന്നെ അവരെ കോളേജിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പം അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വർഷവും സോറി ജനുവരിയിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കാറുള്ളത് അത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം സ്റ്റാറ്റിന്റെ സിലബസ് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം സ്റ്റാറ്റിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എം സ്റ്റാറ്റിന്റെ എൻട്രൻസ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സോ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിനോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയാൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എം സ്റ്റാറ്റിന്റെ സിലബസ് ആക്ച്വലി ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് അതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അവരെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എം സ്റ്റാറ്റിന്റെ ഓരോ സിൽ ഓരോ ഇയറിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഒറ്റ തവണ തന്നെ എഴുതിയാൽ അത് ക്ലിയർ ആകണമെന്നും നിർബന്ധമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും പ്രോബബിലിറ്റീസും പിന്നെ അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇപ്പൊ റിയൽ അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക്സ് കൂടി വരുന്നതാണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ സിലബസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ടു നോ അബൌട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റഡ് നോളജ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നാലും അത് അക്കാഡമിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കീഴിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ മൾട്ടിവേരിയറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ടൂളുകളാണെന്ന് കരുതി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിലപ്പോൾ പൈത്തൺ പോയിട്ട് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ടൂളുകളും
Our program is mainly for the benefit of UG, PG and the research students of statistics. And we have plus two students also in this session. The main objective of this session is to give an idea about the scope of the subject statistics and its career opportunities in various fields and to attract the students to the various statistics programs offered by uh, different uh, reputed institutions. Uh, we have around 600 persons registered to attend this program and majority of the participants are students and around uh, uh, I think 200 are attended this online program and it shows a great success of this event. As we know nowadays statistics has wide applications in various fields and the main aim of this panel discussion is to familiarize and uh, give an insight to statistics students about this area and our uh, today's discussion we mainly focused on the career opportunities of statistics uh, under central and state governments private sectors banking sectors and various positions in international agencies uh, pharmaceutical sectors and the emerging opportunities in uh, IT field and uh, uh, data analytics fields. Uh, so the panel also uh, given the scope of higher education facilities of statistics in various uh, reputed institutions. So I am sure that uh, this panel discussion has become very helpful and useful to the participants. Uh, we also planning similar types of uh, discussions in future and uh, uh, also expecting your participation in these programs. I'm not taking much time as we spend around 230 hours in this platform. I take this opportunity to extend my duty as to deliver a vote of thanks. Uh, first, uh, on the behalf of Department of Statistics and Statistics Alumni Association and all the participants assembled here, uh, I extend our hearty thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. M. K. Jairai, sir, for accepting our invitation and inaugurated this program with his busy schedule. Thanks to Professor uh, Dr. M. K. Jairai, sir. Next, I extend our thanks to Dr. K. Jayakumar, sir, Head of the Department of Statistics, uh, for, for presiding the inaugural session and delivered his uh, presidential address. Thank you, Jayakumar, sir. Uh, for your inspiration and uh, guidance to all the activities of alumni. Now, now I extend our thanks to uh, our uh, respected teacher and member syndicate of Calicut University, Professor Dr. M. Manorin, sir, uh, for his constant support to alumni and delivered felicitations to this uh, uh, function. Thank you, Manorin, sir. On the behalf of all the participants of this program and for the organizers of this program, I extend hearty thanks to the moderator of the panel discussion and my colleague, Dr. Sade Ashraf. And the panel discussions, uh, Sri B. Sri Kumar, sir, uh, Sri Shamsir CP, Sri Nijish MA, and Sri Prasim Haras uh, for making this session is a wonderful one by sharing their remarkable experience. Once again, I thanks to uh, Ashraf, sir, and the panelists. Next, I extend my thanks to the president of alumni, Dr. Anish Kumar, who delivered the welcome speech. I express uh, my thanks to Dr. Dilip Kumar, faculty of the statistics department, for his assistance to coordinate this program. I also extend our thanks to Dr. Lajish V. L., director of Calicut University Computer Center, for, for providing the uh, WebEx platform to organize uh, this event. Next, I extend my thanks to the faculties of various colleges and the members of alumni for their active participation and contributions to this program. I thank all the students attended this program and making this program as a successful one by their participation and interactions. Uh, we expect your active participation in the future sessions also. Once again, I thank you all for your active participation in this program. I extend our thanks to all attended this program and we will meet again with a, a new event from our alumni. And uh, finally, here I am announcing that uh, the program is end now. Thanks to all.